नमस्कार मित्रांनो आज आहे तारीख सोळा सप्टेंबर दोन हजार अठरा आणि आजच्या तारखेपर्यंत चालू घडामोडीशी संबंधित जेवढी काही प्रश्न होतात तेवढी प्रश्न मी तयार केलेले आहेत मित्रांनो तर वेळ न घालवतात चला सुरू करूया आपण त्या अगोदर मित्रांनो डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी टेलिग्राम चॅनलची लिंक दिलेली आहे त्या ठिकाणी आपल्याला या व्हिडिओची पी फाईल डाउनलोड करून घेता येईल मित्रांनो तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला सुद्धा जॉईन व्हा पहिला प्रश्न आहे सध्या हिंदी दिवस कधी साजरा केला गेला तर मित्रांनो सध्या हिंदी दिवस हा चौदा सप्टेंबरला साजरा केलेला आहे आणि दर वर्षी आपण चौदा सप्टेंबर हा दिवस हिंदी दिवस म्हणून साजरा करतो आपण हे सण एकोणीसशे एकोणपन्नासला सण एकोणीसशे एकोणपन्नासला हिंदी ही राष्ट्रभाषा म्हणून स्वीकारली आणि एकोणीसशे त्रेपन्नला पहिला हिंदी दिवस साजरा केला हिंदी दिवसाच्या अनुषंगाने या गोष्टी आपल्याला माहिती असल्या पाहिजे त्याचप्रमाणे मित्रांनो या दिवस या ठिकाणी आपण पाहिलं की हिंदी दिवस तर असा प्रश्न सुद्धा विचारला जाऊ शकतो की विश्व हिंदी दिवस कधी साजरा केला जातो जागतिक हिंदी दिवस तर तो दहा जानेवारीला साजरा केला जातो मित्रांनो दहा जानेवारी लक्षात ठेवा विश्व हिंदी दिवस आणि हा जो आहे चौदा सप्टेंबर तो आहे हिंदी दिवस तर हा डिफरन्स लक्षात ठेवा त्यानंतर पुढील प्रश्न पहा सध्याच भारताचे पुढील सरन्यायाधीश म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे तर मित्रांनो न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांची भारताचे पुढील सरन्यायाधीश म्हणून सध्या नियुक्ती केली जा त्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे मित्रांनो आपल्या ह्याच्यामध्ये न्यायपद्धतीमध्ये आपल्या घटनाप्रणालीमध्ये अशी प्रथा आहे की आता जे सरन्यायाधीश असतात ते पुढील सरन्यायाधीश जे आहे त्यांचं नाव सुच सुचवतात म्हणजे सेवा ज्येष्ठतेनुसार आता जे दीपक मिश्रा सरन्यायाधीश आहेत त्यांच्यानंतर ज्या सेवा ज्येष्ठतेनुसार सिनियर येतात ते रंजन गोगोई आणि त्यांचं नाव आताचे जे सरन्यायाधीश आहेत दीपक मिश्रा त्यांनी सुचवलेलं आहे आणि दीपक मिश्रा यांचा कार्यकाल तीन ऑक्टोबर दोन हजार दोन ऑक्टोबर दोन हजार अठराला संपेल आणि तीन ऑक्टोबर दोन हजार अठराला न्यायमूर्ती रंजन गोगोई हे भारताचे पुढील सरन्यायाधीश म्हणून कार्यभाल सांभाळतील मित्रांनो लक्षात ठेवा रंजन गोगोई हे भारताचे पुढील सरन्यायाधीश आहेत त्यानंतर सध्याच जी ट्वेंटी व्यापार आणि गुंतवणूक मंत्रीस्तरीय बैठक कुठे आयोजित करण्यात आली तर मित्रांनो ही अर्जेंटिना या लक्षात ठेवा अर्जेंटिना या ठिकाणी ही बैठक आयोजित करण्यात आलेली आहे त्यानंतर मित्रांनो पुढील प्रश्न पहा पुढील प्रश्न आहे उपराष्ट्रपती किती दौ देशांच्या दौऱ्यावर गेले होते तर उपराष्ट्रपती सध्या हे मित्रांनो तीन देशांच्या दौऱ्यावर गेले होते लक्षात ठेवा उपराष्ट्रपती हे सध्या तीन देशांच्या दौऱ्यावर गेलेले होते मित्रांनो आता तीन देश कोणकोणते आहेत असे सुद्धा आपल्याला प्रश्न विचारली जाऊ शकतात तर ती तीन देश कोणकोणते आहेत सर्बिया माल्टा आणि रोमानिया आपले उपराष्ट्रपती सध्याचे आहेत ते व्यंकय्या नायडू आहेत उपराष्ट्रपती पदानुसार ते तेरावे उपराष्ट्रपती आहेत आणि कार्यकालानुसार ते पंधरावे उपराष्ट्रपती आहेत पंधरावे का तर मित्रांनो बरेच जण बरेच राष्ट्रपती हे पुन्हा निवडून येतात त्यामुळे त्यांचा कार्यकाल हा पकडला त्या त्या ठिकाणी पकडला जात नाही त्यामुळे का कार्यकालानुसार ते पंधरावे राष्ट्रपती आणि राष्ट्रपती पदानुसार ते तेरावे राष्ट्रपती आहेत त्यानंतर पुढील प्रश्न पहा आय एस एस एफ वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये उदयवीर सिंहने कोणते पदक जिंकले तर उदयवीर सिंहने या ठिकाणी मित्रांनो पदक जिंकलेलं आहे ते आहे पदक सुवर्ण पदक जिंकलेलं आहे उदयवीर सिंहने आणि आय एस एफ एस एस एफ या संबंधी बरेच प्रश्न मी या व्हिडिओमध्ये घेतलेले आहेत मित्रांनो आपण पाहिलं की मागच्या माझ्या एक दोन व्हिडिओमध्ये सुद्धा आय एस एस एफ या संबंधी प्रश्न घेतली होती तर या ठिकाणी मित्रांनो उदयवीर सिंह यांनी पंचवीस मीटर पिस्टल स्पर्धेमध्ये हे गोल्ड मेडल घेतलेलं आहे आता आय एस एस सी एफ याचं फुलफॉर्म मी सांगितलं आहे पण आता पण सांगतो की इंटरनॅशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन असं त्याचं फुलफॉर्म होतं आता ही आय एस एस सी एफ वर्ल्ड चॅम्पियनशिप कुठे आयोजित केली जात आहे तर मित्रांनो ही जी स्पर्धा आहे ती दक्षिण कोरिया या ठिकाणी आयोजित केली जात आहे त्यानंतर पुढील प्रश्न पहा जुलै महिन्यात औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यामध्ये किती टक्क्यांनी वाढ झाली असा हा प्रश्न आहे मित्रांनो म्हणजे इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शनमध्ये किती ग्रोथ झाली तर या ठिकाणी यामध्ये ग्रोथ झालेली आहे ती सहा आता या अनुषंगाने आणखी प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की आपले सध्याचे अर्थमंत्री कोण आहेत तर ते अर्थमंत्री सध्याचे आपले अरुण जेटली आहेत त्यानंतर पुढील प्रश्न आहे भारताने संयुक्त ब्लॉकचेन रिसर्चवर कोणासोबत एम यो एम ओ यूला मंजुरी दिली तर मित्रांनो भारताने सध्या ब्रिक्स हा जो राष्ट्रांचा समूह आहे यासाठी संयुक्त ब्लॉकचेन रिसर्चवर 
भारत ने सद्धा मंजूरी दिल्ली है आता ब्रिक्स यठिका ब्रिक्स अपने विचार आता ब्रिक्स के अनुषंगा बरीच प्रश्न तैयार होता ब्रिक्स मजे का तो ब्रिक्स बी फॉर ब्राजील आर फॉर रशिया आय फॉर इंडिया सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ आफ्रिका सा समूह है ब्रिक्स मित्रांनो आणि यामध्ये मित्रांनो याची स्थापना झाली दोन हजार सहाला आणि यामध्ये फक्त सुरुवातीला ब्राझील रशिया इंडिया आणि चायना फक्त हे चार देशच होते आणि साऊथ आफ्रिका हा देश म्हणजे आधी ब्रिक होती नंतर ब्रिक्स झाली कारण दोन हजार दहामध्ये साऊथ आफ्रिका हा देश ब्रिक्स या राष्ट्रसमूहामध्ये समाविष्ट झाला त्यानंतर मित्रांनो आपल्या पुढील प्रश्न पाहायचा आहे एच आय व्ही आकलन दोन हजार सतरा अहवाल कोणी प्रसिद्ध केला तर मित्रांनो हा अहवाल प्रसिद्ध केलेला आहे नॅकोने नॅको नॅको म्हणजे काय तर मित्रांनो लक्षात ठेवा नॅशनल याचं नॅकोचं फुल फॉर्म होतं नॅशनल 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 एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन एड्स कंट्रोल नैशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन मित्रों लक्षा ठेवा फुल फॉर्म नैशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन अस नैकोच फुल फॉर्म होता पुढ़ प्रश्न है मित्रों आई जी आई जी सी टी ई सी बैठक कुठे आयोजित कर मित्रों आई जी आई जी सी टेक ही जी बैठक है ये कुछ आयोजित कर प्रश्न होता मित्रों ठिका ये उत्तर ये मित्रों मॉस्को मॉस्को बदल हा प्रश्न विचार मॉस्को का है तो मॉस्को ही रशिया की राजधानी है आठिक ही आई जी आई जी आई आर आई जी सी हि बैठक आयोजित करना आती आता आई आर आई जी सी हम फूल फॉर्म का होता तो मित्रों फूल फॉर्म होता इंडिया रशिया लक्षा ठेवा आईच आई जी हे जे है आई आर आई जी सी हे फूल फॉर्म होता मित्रों आई फॉर इंडिया लक्षा ठेवा त्यानंतर आर फॉर रशिया पुन्हा आय आलं आय फॉर इंटर गव्हर्मेंटल त्यानंतर सी फॉर कमिशन ऑन टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन म्हणजे टी ई सी तर असं याचं फुल फॉर्म होतं पुन्हा लक्षात ठेवा इंडिया रशिया इंटर गव्हर्मेंटल कमिशन ऑन टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला पुढील प्रश्न पाहायचा आहे राष्ट्रीय विद्यार्थी शिष्यवृत्ती पोर्टल कुणाच्या हस्ते सुरू करण्यात आले आपल्याला माहीत आहे की एक शिष्यवृत्ती पोर्टल आहे नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ज्या ठिकाणी होतकुरू आणि गरीब विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते त्यांच्या मेरिटनुसार तर या ठिकाणी मित्रांनो अगोदर हे वेबसाईट होतं पोर्टल होतं आता याचं ॲप्लिकेशन ॲपसुद्धा लॉन्च झालेलं आहे तर कोणाच्या हस्ते लॉन्च झालेलं आहे तर ते मुख्तार अब्बास नक्वी म्हणजे भारताचे जे अल्पसंख्याक मंत्री आहेत त्यांच्या हस्ते याचं उद्घाटन झालेलं आहे त्यानंतर मित्रांनो पुढील प्रश्न पहा कोणत्या राज्याने ई सिगारेटवर प्रतिबंध लावलेलं आहे तर मित्रांनो या ठिकाणी तमिळनाडू या राज्याने ई सिगारेटवर प्रतिबंध लावलेला तर मित्रांनो ई सिगारेट म्हणजे काय सिगारेट तर माहीत आहे तर मित्रांनो ई सिगारेट म्हणजे एक एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आत ज्यादे लिक्विड आत होता तो एक सेल सेल बैटरी जी आती है तो ऑपरेट होता है तो लिक्विडच रूपांतर तमुन एक धुरा के जे वर्क अपने ज्या नॉर्मल सिगारेट आता इलेक्ट्रिक डिवाइस वर्क करते हाच ई सिगारेट व सद्या तमिलनाडू हाँ राज्य ने बंदी आने लगा तमिलनाडू या अनुषंगा ने बरीच प्रश्न यठिक होता तैयार होता तो तमिलनाडू की रा राजधानी का है तो तमिलनाडू की राजधानी चेन्नई है त्यानंतर तमिळनाडू या राज्याचे मुख्यमंत्री कोण आहेत ती आहेत ई के पल्ला पल्लाणी स्वामी त्यानंतर तमिळनाडूचे गव्हर्नर कोण आहेत ते आहेत बनवालीलाल पुरोहित लक्षात ठेवा ह्या सुद्धा गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला पुढील प्रश्न पाहायचा आहे नुआखाई उत्सव कोणत्या राज्यात साजरा केला जातो तर मित्रांनो हा उत्सव लक्षात ठेवा उडीसा उडीसा या राज्यामध्ये साजरा केला जातो आता उड़ीसा हा पी उत्सव नेमका का है तो उत्सव हा पिकां ज्यादा कापनी आतो क्या साजरा किया जो आता उड़ीसा सा इत उख आला तो मित्रों उड़ीसाशी संबंधित उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर उड़ीसा मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक उड़ीसा गवर्नर को गणेशी लाल आता मित्रों उड़ीसा ये उल्लेख आ तो लक्षा ठेवा उड़ीसा मधे अग्नि जी मिसाइल होती अग्नि फाइव त्या मिसाईलचं चा लॉन्चिंग करण्यात आलेलं होतं कोणत्या बिटावर तर व्हिलर द्वीप व्हिलर डीप कोणतं ते बीट आहे व्हिलर द्वीप आहे आणि या द्वीपवरच 
अग्नि फाइव या मिसाइल की लॉन्चिंग कर नर मग द्वीप नाव बदलू एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप अतर मित्रों पुढ़ प्रश्न है ज्यादा उत्तर तुम्हारा कॉमेंट बॉक्स मे दयाच है कुना जन्मदिवस भारत में अभियंता दिवस मन साजरा किया मित्रों उत्तर तुम्हें कॉमेंट बॉक्स मे दया अपने जेवड़ी उत्तर जास्त संयुक्त सविस्तर विस्तृत देता है तस उत्तर कॉमेंट बॉक्स मे दे प्रयत्न करा मित्रों अपने टेलिग्राम चैनल सुधा जॉइन वहाँिका मैं हा वीडियो की पी डी एफ फाइल सेंड करे मित्रों करंट रहना मेगा भर्ती दृष्टिकोनातन कि सर्व स्पर्धा परीक्षे एम पी एस सी यू पी एस सी सर्व स्पर्धा परीक्षा के दृष्टिकोनात हि वीडियो सीरीज करंट अफेयर की खूब महत्व की है तो दर रोज पहात जा आप मित्रांसुद्धा संगत जा हा वीडियो व्हाट्सअप फेसबुक टेलिग्राम वी शेयरसुद्धा करा मित्रों जन्ना करुद्धा य गोषी की महति हो एकदम परीक्षे वेस करंट अफेयर की तैयारी करनापेक्षा आतापासन दर रोज करंट अफेयर की तैयारी कराएगा लगती तो मित्रों पुनः संगत तो वीडियो आवला तो वीडियो लाइक एंड शेयर कराया विसरू ना अपने मन आखी शंका का प्रश्न आती तीस कॉमेंट बॉक्स में लिया और चैनल नवन आता तो चैनल सब्सक्राइब करा विसरू ना मित्रों बाय